好了，放学洗澡吧。又一次洗啊！真是要命了，姑奶奶自从回来就马不停蹄的，容易吗我？假装我已经到医院停车场了，我实在是太困了，我在车里睡一会儿，等你。妈睡觉呢？嗯，牙照，人家今天好累哦，要不你来开车吧？哎，你看我的手，怎么了？怎么的手抖了？连续做了好几台手术，我手术刀累的，要不今天你开吧？好吧，既然你都放大招了，那我就贤惠一把，我来开车。嗯，但是人家需要加油。今天我陪你，把所有客户的优惠都推掉。等我一下。林总啊，我身体有点不太舒服，我刚才量一下体温，有点低烧，最近流感实在是太厉害了，我不幸中招了。要不这样吧。嗯嗯，我想我们今天的约会呢，推迟好了，我别把流感再传染给你。拜拜，搞定。哎，你饿了吗？我已经饿得前胸贴后背了。哎，要不咱们去吃那个，那个那个，那个什么虫，蛔虫面。对，怎么样？吃呗，吃就吃。试看试，走。电话这都给你，请慢用。你来了。来，请慢用。谢谢。嗯，看这个面啊，又圆又粗，像不像乌冬面？嗯哼。可是它跟乌冬面不同的是，它它两头是尖的哦。你小时候肚子里摸着我蛔虫啊？这个像不像那个蛔虫？吃饭，吃饭，吃饭。嗯。恶心了吧？不敢吃了吧？好香啊，真好吃！你看，同样都是蛔虫面，但它每一碗的味道啊，都稍微有点点差别，是不是很有意思啊？你的趣味就那么恶俗了啊？我喜欢这么玩，我每次把朋友带到这里来，只要跟他们说这个像排出来的蛔虫，他们脑子里就会有画面了，没有一个不怕的。但是我已经免疫了，好吃，很好吃。哎，真香！嗯，看那个揉面师傅呀，真的好吃啊！那我们吃的面条里啊，都有从他们手心脱落的角质层细胞。这也是为什么不同的揉面师傅做出的面条味道会如此不同，因为他们每一个人手里的角质层细胞的 DNA 都是独一无二的。手皮，手皮都揉进面里了，这才合理解释了为什么不同的师傅做出的面条会如此不同。那，那你猜猜看，你吃的这碗面
，是那个揉面师傅的手皮，还是那个擀面师傅的手皮？角质层细胞。吃，嗯，真香。看吃你多吃一点，不爱吃的。韩姐，你帮我约一下明天早上九点半，王大哥有没有空啊？我想跟他谈一下合同。呃，他在上海啊。我正准备跟他谈一下，嗯，以后的合作意向。下周我要出差，如果不落实在合同上，大家心里都没有底。你帮我约一下呗。呃，我打电话给他。拜托你哦，就知道你最便当了。哎，你怎么不直接打电话？生意上的门道你就不懂了吧？回去我再跟你说。我如果直接给王大哥打电话，就未必能约到明天。但是如果找樊姐的话，准是约几点就几点，一分钟都不带差的。否则，樊姐会担心我误会她支持不动男朋友。她好面子啊，就怕丢了这份儿。你呀，永远在使坏，从未被超越。我那个什么角质层、手皮之类的，都没法跟你比。坏蛋！你才坏蛋呢！看着人模人样的。非得等我吃的最香的时候跟我说什么手皮的事儿，我正在那犯恶心吧，你还在那旁边乐呵呵的欣赏呢，那什么人呀？狼狈为奸，沆瀣一气，蛇鼠一窝。今天晚上你好好学学这三个词，说的就是咱俩。好啦，我要去洗个澡吧，赶在你身残之间的份上，明天再加工一下。今天先放低吧。到的更晚了。哎呦，冻死了！哎，我的表被磕坏了。来吧。换一撮。我自己洗就可以了。把你脱落的角质层细胞都给你搓掉。做医生这一行，要经历的高度紧张与种种内心的纠缠，曲笑笑未必会体会得到。可每当赵医生跟曲笑笑在一起的时候，就像走进了另一个天地。工作在那边，生活在这边，严谨在那边，随性在这边。赵医生感到，只有这样，人才是活着的，人生才是完整。你这挺好，你先洗到我们两个人的时候，你洗。好了，放学洗澡吧。又一起洗啊！这买的是什么睡衣啊？啊，怎么穿上都进店都贴在身上都。学完猫考 MBA 还下腿亏死你的各路人马，我当然得努努力了。人虽然是笨笨点儿，但是至少诚意得够。你笑什么呀？笑你呀，在国外不好好学英文，回到国内倒学起来了，真是人类才死。下定决心要看 MBA 啊！要是真的，我就给你买合适的书。那当然了，钞票是我的第一生产力，帅哥是我的第二原动力。左手钞票，右手帅哥，不信我就搞不定。
了，你别先睡了。